ഹലോ വരുന്നു ടെക് പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക്കിലേക്കുള്ള ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം ഇത് കാറ്റഗറി നമ്പർ അറുപത്തഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആണ് അണ്ടറിലാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് കൺഫർമേഷൻ പതിനൊന്ന് മെയ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് കൺഫർമേഷൻ എല്ലാവരും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രീവിയസ് അഡ്വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്താറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് വന്നത് നൂറ്റി പത്താണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് മുപ്പത്തെട്ടായിരുന്നു വന്നത് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് വന്നത് അറുപത് മാർക്കായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് മുപ്പത് മാർക്കിന് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത് മാർക്കിന് ബാക്കി എഴുപത് മാർക്കിന് കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതിന് പത്ത് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ അതുപോലെ പ്ലസ് ടു ആ ലെവലിലുള്ള മാത്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സിലബസിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ബയോമിൽ സീരീസ് ട�്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലാണെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മെക്കാ മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ ഒരു ലെവലിൽ അതായത് പ്ലസ് ടു ഡിപ്ലോമ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഈ മാത്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ എക്സാം ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ മാത്സ് പോർഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സിലബസ് അല്ല ഇതിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇതിന് പത്ത് മാർക്കാണ് അടുത്തത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ബി ടെക്കിലൊക്കെ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിനെയും അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ അതായത് വാട്ടർ സിമിൻ്റെ റേഷ്യോ അതുപോലെ മിക്സിങ് റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഫാക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബി എം ഇ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് അതായത് ടു സ്ട്രോക്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീൽ ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് അതുപോലെയുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് പവർ പ്ലാന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി ടെക്കിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബേസിക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് അതുപോലെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ സർക്യൂട്ട്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഐഡിയ ഓഫ്
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ബാക്കി എഴുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ കോർ സബ്ജെക്ട്സുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബി ടെക്കിൽ പഠിക്കുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതായത് വേജസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡ് സി പി എം വർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേജസ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടെയ്ലർ ആൻഡ് ഹെൻറി ഫയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറുള്ള അങ്ങനെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഏരിയയും ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി ടെക് സിലബസ് തന്നെ ദൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി എ ബി സി അനാലിസിസ് ഗെയിം തിയറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് പതിനാല് മാർക്കാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴര മാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് ഏഴര മാർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ടോട്ടലി പതിനാല് മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് കോമൺ ബി ടെക് ലെവൽ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സിലബസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഷെഡ്യൂളിങ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി വർക്ക് സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി സിമോ ചാർട്ട് അതുപോലെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് സാമ്പിളിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതുപോലെ ഈ ഓരോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സ് ചാർട്ട് ആർ ചാർട്ട് പി ചാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് അനാലിസിസ് പ്രൊജക്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒബ്സോലസൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബി ടെക് ലെവൽ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾ അപ്പോൾ മെഷീൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാതെ ഇത് മെറ്റലർജിക്കകത്ത് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതായത് മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂളിനും പതിനാല് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽ
റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഗേജസ് കമ്പാരറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദെൻ സോൾഡറിംഗ് ബ്രേസിംഗ് ആൻഡ് വെൽഡിംഗ് അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് വെൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ ഓരോ വെൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും വരുന്നതാണ് ദെൻ സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേസിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡറിംഗ് ബ്രേസിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ഫൗണ്ടറി ഫൗണ്ടറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിപ്ലോമയിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന ആ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൗണ്ടറി ടൂൾസ് വരും ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ അലവൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉള്ള ഫിറ്റിംഗ് അതിൽ ടൂൾസ് ഫിറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫയൽസ് അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഫിറ്റിംഗ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ മെറ്റൽ കട്ടിങ് മെറ്റൽ കട്ടിങ് അതിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് മെറ്റൽ കട്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൽ മെർച്ചൻ സർക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കണം ദെൻ മെഷീൻ ടൂളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലേത്ത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ സ്ലോട്ടർ പ്ലെയിനർ മിൽക്ക് മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വേരിയസ് മെഷീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മെഷീൻസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോബോട്ട്സ് റോബോട്ടിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമെറിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സി എൻ സി മെഷീൻസ് വരെ ഇതിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ഇതിലെ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ആക്സസറീസ് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനും പതിനാല് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബി ടെക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയിലൊക്കെ ആ സബ്ജക്റ്റ് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലും പതിനാല് മാർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ദെൻ ബെർണോളി സ്റ്റിയറം പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബെർണോളി സ്റ്റിയറം ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ഒറിഫൈസ് നോച്ചസ് പൈപ്സ് ആൻഡ് നോസിസ് ലോസസ് ഇൻ പൈപ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് പവർ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റംസ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസിലും ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റംസിലും ടൈപ്സ് ഓഫ് വാൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആണ് അത് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ പി എസ് സിക്ക് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഇതുവരെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ബി ടെക് ലെവ
നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അറിയാം മോസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതുപോലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെന്റ്സ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഹെഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനും എത്രയാണ് പതിനാല് മാർക്കാണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്നത് മെക്കാനിക്സിലെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെക്കാനിക്സിലെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കണം ദെൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് അതുപോലെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നോക്കണം പിന്നെ തെർമൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രസ് അനാലിസിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രസ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ ട്രസ് അനാലിസിസിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൻ ഓൾറെഡി മെക്കാനിക്സിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ അതിൽ കുറെ ചിയറി പാർട്ടുകളുണ്ട് ആ ചിയറി പാർട്ടുകളെല്ലാം ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ അപ്പൊ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ വേരിയസ് ജോമട്രി അതായത് ഫൈനൈറ്റ് ജോമട്രീസിന്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാർഷ്യ സെൻറ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ് ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എത്രയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലവൻസ് ആണ് പിന്നീട് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ റിവക്റ്റഡ് ജോയിൻസ് അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവക്റ്റഡ് ജോയിന്റ് ഉണ്ട് ഫെയിലിയർ ഓഫ് റിവക്റ്റഡ് ജോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതൊക്കെ ഈ റിവക്റ്റഡ് ജോയിന്റിൽ വരും വെൽഡഡ് ജോയിന്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ വെൽഡഡ് ജോയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് വെൽഡിംഗ് സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൗ ടു റെപ്രസെന്റ് വെൽഡഡ് ജോയിന്റിന്റെ ഡ്രോയിങ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ തിൻ സിലിണ്ടർ തിൻ സിലിണ്ടർ തിൻ സിലിണ്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് തിൻ സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ടോർഷൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ദെൻ സ്പ്രിങ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ഓവൻ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ബീമുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് കാൻഡിറ്റീവ് ആൻഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം പിന്നെ ഫിക്സഡ് ബീം കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് അതായത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ കാൻഡിറ്റീവ് ആൻഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് നോക്കേണ്ടത് ദെൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീം കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കോളംസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ച കോളംസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറീസ് ഉണ്ട് കോളംസിന്റെ തിയറീസ് ഓയിലേഴ്സ് കോളം തിയറി റാങ്ക് ആൻഡ് തിയറി അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ വേരിയസ് എൻ കണ്ടീഷൻസ് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോളംസ് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് അടുത്ത ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെന്റ്സിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് അതായത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിന്റെ ടെർമിനോളജി അതിന്റെ ഫോംസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വേരിയസ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസസ് അതിന്റെ അതായത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രപ്പോർഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൻ വെൽഡ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് പൈപ്പിംഗ് ലേ ഔട്ട് ഇപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ലേ ഔട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡൈ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ അതിന് നോക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ദെൻ ലിമിറ്റ്സ് ഫിറ്റ
ഇപ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈനിങ് ആവശ്യമില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈനിങ്ങിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഗിയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈനിങ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ടെർമിനോളജി ഓഫ് സ്പർ ഗിയർ ആണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ട്രെയിനും ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പതിനാല് മാർക്കാണ് ഇതിനെയും ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസ് ഏതൊക്കെ സൈക്കിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വേരിയസ് സൈക്കിൾസ് കാർ ആർ സൈക്കിൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ അതുപോലുള്ള സൈക്കിൾസ് ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് കമ്പസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ട് കലോറഫിക് വാല്യൂ അതിൽ പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേരിയസ് എഫിഷ്യൻസീസ് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും ദൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ എയർ കമ്പ്രസേഴ്സ് എയർ കമ്പ്രസേഴ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്രസേഴ്സ് അതായത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റോട്ടറി കമ്പ്രസേഴ്സ് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാം ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ദൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ഐ സി എഞ്ചിൻസ് അപ്പോൾ ഇത് പ്യുവർലി ഓട്ടോമൊബൈൽ ആണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈ ഒരു തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബറേറ്റർ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും ഈ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ അതായത് ക്വാഫിഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സൈക്കിൾ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സൈക്രോമെട്രിക് സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവലിലാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിപ്ലോമയിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ പഠിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എഴുപത് മാർക്കിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കോർ സബ്ജക്ട്സ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക കവർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു എക്സാം ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു